अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं प्रोग्राम टेक्स अ नंबर पैरामीटर एंड डिटरमिन्स वेदर प्राइम और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक नंबर हमने पैरामीटर में देना है और डिटरमिन ये करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं ठीक है तो प्राइम नंबर की हमारे पास क्वालिटी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि एक नंबर जिसके एग्जैक्टली exactly, दो डिवाइस हैं तो इसी वजह से हम क्या वन को प्राइम कंसीडर नहीं करते बिकॉज वन इज वन कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई वन नंबर विच इज इट सेल्फ टू इज अ प्राइम थ्री इज प्राइम फाइव इज प्राइम एंड सो लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कहते हैं कि वो नंबर जो अपने अलावा और वन के अलावा किसी से डिवाइड ना होता वो प्राइम नंबर है ठीक है इसके शेडो कोड पे आते हैं हम लोग इज प्राइम मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया सी हमें ये बताना है कि ये नम, जो भी नंबर हमने इनपुट लिया है एन ये प्राइम है या नहीं बस रिटर्न्स ट्रू इफ एन इज द प्राइम नंबर देन वाइज फॉल्स ये हमारा प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं इसका एल्गोरिथम कैसे होगा अ सबसे पहली बात तो ये कि इफ एन इज लेस देन टू पीपल के छोड़े बैक टू पे जाते हैं सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें जो रिटर्न करना है ना प्राइम और नॉट ये फ्लैग हम पहले ज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये नंबर जो भी इनपुट किया है वो ट्रू है मतलब जो भी पैरामीटर नंबर आ रहे हैं पहले हम अज्यूम करेंगे कि प्राइम नंबर ही है तो अगर वाकई प्राइम नंबर है तो टू रिटर्न हो जाएगा ठीक है कहेंगे रिटर्न प्राइम अगर वो प्राइम नंबर है तो टू ही रिटर्न हो जाएगा लेकिन बीच में कहीं फॉल्स साबित हो गया तो प्राइम की वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे ठीक अच्छा ये अब हम काम करेंगे कैसे लेट्स सी प्राइम नंबर बिकॉज अगर हमने इनपुट दिया है सेवन फॉर एग्जाम्पल तो सेवन अगर सेवन का मॉड किसी भी नंबर से जीरो के बराबर आ जाए ठीक है कोई भी नंबर है एक्सी तो सेवन प्राइम नहीं होगा अब ये एक्स क्या है एक्स सारे नंबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सच एक्स इज बिटवीन टू एंड सेवन ठीक है मतलब कहने का ये साथ हम चेक करेंगे मॉट निकाल के अगर किसी एक के साथ भी इसका मॉट जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है वो नंबर सेवन प्राइम नहीं होगा बट एक्सी सेवन इज अ प्राइम तो हम एक काम करते हैं हम एक लूप करते हैं कहते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं सेट और टू टू सबसे पहले हम टू से डिवाइड करके देखेंगे फिर थ्री से डिवाइड करके देखेंगे फिर फोर से ऑल द वे टू एन माइनस वन वो नंबर इट तो नहीं का होना चाहिए उससे एक का वाई आई इज लेस देन एन व्हाट कैलकुलेट रिमाइंडर तो हम ये कह सकते हैं एन मॉड आई ठीक है एन जो भी नंबर फिक्स होगा उसका मॉड्यूलस निकलेगा आई के साथ so, अगर ये वन हो जाता है रिमाइंडर तो इसका मतलब है ये प्राइम सॉरी रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है इसका मतलब ये प्राइम नहीं है तो हम यहां बोलेंगे इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो देन
uh, return actually तो easy है तो return false इसको हम कहते हैं return true इसकी भी जरूरत नहीं है हमें ठीक है यानी किसी भी मौके पे अगर zero आ गया तो भाई false return कर दो बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हम कहें कि prime is equals to false और फिर break करें loop को उसके बाद return statement पे आए यहीं से आप रिटर्न करवा दें प्रोग्राम को कि नहीं भाई ये फॉल्स है अगर ये लूप खत्म हो गया ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कोई एक भी नंबर में नहीं मिला था आई टू एन माइनस वन जिसके लिए वो रिमाइंडर जीरो आया विच मीन्स दैट द नंबर जो एन है दिस नंबर इज प्राइम तो ये हमारा सीरो कोड है इसका कोड देख लेते हैं सारे मैं फंक्शन एक एक करके लिखता जा रहा हूँ अच्छा हमारा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा बुलियन ठीक है इज प्राइम और इनपुट हमने ले लिया एन कोई भी नंबर है तो हमारा एलकर तुम क्या कह रहा था आईज प्लस टू टू या For teacher, I is equals to two i less than n i plus plus. Or we can say remainder is equals to i. Sorry, n what i? Or if remainder is equals to zero. Then return false. Otherwise, ah, I mean return true. So, ये हमारा function है इसको check कर लेते हैं. कितने नंबर से चेक करें और आप इसको इसको स्टूडेंट थ्री आई दस टेन फोर्टी आई दस प्लस इन सारे नंबर से चेक करते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है आई Next one. Right. Okay. Let's see. Ten prime is five is prime. Seven is prime. Then eleven is prime. Thirteen is prime. Seventeen is prime. All of them. Okay. So thirty-seven last thirty-one. ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर है विच मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके ठीक है लेट्स गो अहेड एनालिसिस अब ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इसमें सिर्फ ये कि बिल्डिंग लॉजिक थी तो प्रोग्राम आपने एल कॉर्डम कैसे लिखना है अदर देन दैट अब आप कोशिश करें कि आप एनालिसिस करें बगैर लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन क्या बगैर आप एनालिसिस करें तो ऐसे वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट्स ठीक है और ये स्टेटमेंट चलेगी कितनी मरतबा एन माइनस टू एन माइनस वन टाइम्स ठीक है तो टू प्लस एन माइनस वन गिवस अस एन प्लस वन और ये स्टेटमेंट कितनी मतलब चलेंगी अब यहाँ पे देखें बेस्ट के सिनेरियो ये है कि आपका लूप रन हुआ और फर्स्ट टाइम में डिसीजन आ गया सो फॉर एग्जांपल आपने एन अगर टू सेंड किया है ठीक है 
तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू अगर थ्री आपने सेंड किया है तो ये सिंगल एडिशन होगी एंड देन रिटर्न ट्रू अगर फोर है तो फोर का मतलब है कि एक मरतबा ये लूप चलेगा दूसरी मरतबा चलेगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अब वर्स के सिनेरियो क्या होगा आपने एक एन बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जो कि प्राइम नहीं थी फॉर एग्जांपल 100 दे दिया 100 इज नॉट प्राइम तो इसका मतलब है ये लूप चलेगा 100 टाइम्स सॉरी 99 टाइम्स और ये जो कंडीशन है ये कभी भी ट्रू नहीं होगी यानी सॉरी मैं गलत बोल गया आपने बहुत बड़ा प्राइम नंबर दे दिया नॉट 100 आपने आपने बहुत बड़ा प्राइम नंबर दिया है और हर बार ये लूप रन हो रहा है फॉर एग्जांपल 97 है तो 97 प्राइम आई थिंक सो तो 97 अगर आपने पास किया है ये लूप 96 टाइम्स चलेगा और एक मत अभी ये स्टेटमेंट इफ की रिटर्न नहीं करेगी कुछ तो इसका मतलब है कि ये n 1 टाइम्स तो चल ही रहा है लूप एटलीस्ट इन वर्स के सिनेरियो तो अगर हम कहें एन माइनस वन टाइम्स तो अपने कंडीशन को चेक किया यहाँ पे आई की कंडीशन को चेक किया है ठीक है फिर एन माइनस टू टाइम्स आप रिमेंडर निकाल लें सही है तो देखता हूँ इस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू और ये भी एन माइनस टू टाइम्स चल रही है राइट एन माइनस टू तो कितना हो गया टोटल Minus five minus three. This gives us three minus three. So here, uh, five, three, three. Yes. So its time complexity. If we talk about how much time it takes, three and minus three. So one extra statement. Okay. Here we had three and minus one. We left here. Here we have three and minus three. Are this? So it means that जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा इससे स्लो है थोड़ा सा सो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिकम्स p ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 माइनस c और हम कह रहे हैं इसको अपर बाउंड बिग ऑफ n ठीक है अच्छा बस इस एल्गोरिदम में थोड़ी सी इसी एल्गोरिदम में मॉडिफिकेशन का हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रोग्राम एक इनपुट ले और डिटरमिन करे कि ये प्राइम है या नहीं ठीक है इसी को हम थोड़ा अल्टर करते हैं हम कहते हैं अ प्रोग्राम इट टेक्स अ नंबर ऑफ पैरामीटर एंड जनरेट्स ऑल प्राइम numbers less than it हमने क्या कहा ये नहीं चेक कर सिर्फ कि वो नंबर प्राइम है या नहीं हम कह रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर उस उस रेंज तक आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट करवा दो तो यहाँ अब हमने इसी बने हुए फंक्शन को सीडो कोड को यूज़ करना होगा लेकिन प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा चेंज होगा प्रोग्राम कैसे चेंज होगा एक फंक्शन ये है इस प्राइम मतलब कोई भी नंबर आप सप्लाई करें और देखें कि क्या वो प्राइम है या नहीं ठीक है और एक हम फंक्शन और बनाएंगे जो सीरीज जेनरेट करेगा ठीक है जेनरेट प्राइम्स जेनरेट्स ऑल प्राइम नंबर्स टेल एन ठीक है लेट्स सी हमें एन तक प्राइम नंबर जेनरेट करवाने हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पहला प्राइम नंबर हमारे पास हमारे पास टू होता है तो हम कहेंगे सेट फॉर एग्जांपल पी इस गेस्ट टू टू और while p is less than n 
do what? If is underscore prime p एक मिनट ये थोड़ा सा इक्वेशन के साथ शुरू मैं सॉर्ट कर लेता मैं कहता हूँ सेट इज प्राइम इक्वल्स टू इज प्राइम पी मैंने देना है उसको ठीक है यानी ये फंक्शन कॉल करेगा इस ब्रांड को विद पैरामीटर पी इफ इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू देन टू व्हाट हमने कहीं देन लगा नहीं लगाया था उसमें किसी को नाम नहीं सही अगर प्राइम टू है तो प्रिंट करेंगे अदरवाइज लेटेड हो राइट पी सही एंड फाइनली वी हैव पी इक्वल्स टू पी प्लस वन ठीक है तो अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए एक ही एल्गोरिज्म में इसका एनालिसिस कैसे करेंगे देखें पहले तो कोर्ट पे जाते हैं कोर्ट हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि सही भी चल रहा है हमारा एंड वेरिफिकेशन के लिए या नहीं मैं कहता हूँ प्राइम्स एन तक और फॉर आई आई लेस देन एन आई ठीक है ओके इसको चेक करते हैं सब को हमने कर दिया कमेंट आओ वी जस्ट से जेनरेट प्राइम्स टेल वन एंड ठीक है सी तो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन वन हंड्रेड हंड्रेड के अंदर अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स थे हमारे पास प्रिंट हो गए ठीक है तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया इसको मैं ठीक और राइट एल्गोरिदम भी बना लिया प्रोग्राम भी लिख दिया अब हम बात करेंगे इसके एनालिसिस की जो असल हमारा पर्पस क्या है ये दूसरा प्रोग्राम बनाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं पर फॉर्म भी निकाल देंगे इधर आ जाते हैं भाई एन इनपुट हो रहा है ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा रन होगी वन वन टाइम वन ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा रन होगी जो भी एन की वैल्यू है एन टाइम्स सॉरी एन माइनस वन टाइम्स अगर मैंने दे दिया फाइव तो ये चलेगा टू थ्री फोर फाइव ये चार चार मरतबा विच इज फाइन ठीक है ये स्टेटमेंट कितनी मतलब चलेगी एन माइनस टू टाइम्स एन माइनस टू टाइम्स अब आते हैं मेन इस स्टेटमेंट के ऊपर जहां पे सारा चढ़ा था हमारे देखें इसको पहले मैं अलाइन कर रहा हूँ प्रॉपरली ताकि कंफ्यूजन ना हो पॉइंट इसके ये लूप कितनी मरतबा चलेगा अब देखें एन की वैल्यू जब वन थी एन की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू ये डिपेंड करे ना आई पे आई की वैल्यू जब टू थी तो ये लूप कितनी मतलब चला ये स्टेटमेंट कितनी मतलब रन हुई वंस 
जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो ये स्टेट में कितनी मरतबा रन होगी दो मरतबा ठीक है आई की वैल्यू थ्री थी तो ये स्टेटमेंट कितनी मतलब रन होगी थ्री टाइम्स आई की वैल्यू जब एन हो गई तो ये स्टेटमेंट कितनी मतलब रन होगी एन टाइम्स ठीक है इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी आई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई दिस स्टेटमेंट रन फॉर I माइनस वन टाइम्स ठीक है तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि चूंकि आउटर लुक n माइनस सॉरी ये आप ये हर स्टेटमेंट n माइनस टू टाइम्स जो चल रही है ये भी n माइनस टू टाइम्स रन होगा ये वाला ये स्टेटमेंट n माइनस टू टाइम्स रन होगी ठीक है स्टेटमेंट a, b, d ये सारी n माइनस टू टाइम्स रन हो रही है ना तो ये भी ये लूप भी n माइनस टू टाइम्स रन होगा तो एन माइनस टू इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री ऑल द वे टू एन सो दिस इज हाउ इज गोइंग टू वर्क इसका मतलब है कि अगर मैंने एन की कोई वैल्यू दी है ठीक है तो ये लूप आउटर लूप एन माइनस वन टाइम्स चलेगा और ये लूप एन माइनस टू इंटू एन टाइम्स चलेगा ठीक ये है पूरा क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इसको हम क्रक्स कहते हैं क्रक्स कहते हैं इसको हम ये कह सकते हैं एन इंटू एन माइनस टू ठीक है विच बिकम्स वॉट एन स्क्वाड माइनस एन राइट नॉलेज सी ये कितनी मतलब रन होगी इससे ये रन होगी एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टाइम्स देखिए ये एन एन टाइम्स रन हो रही है ना तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है एक कम मरतबा एग्जीक्यूट होगी वन टू थ्री फोर सी दिस इज हाँ ठीक है इसी तरह सिमिलरली ये कितनी मतलब रन होगी एन माइनस टू टाइम्स ये रन होगी एन माइनस टू टाइम्स मैक्स अच्छा दिस रन फॉर एन माइनस वन टाइम्स अब आप इन तमाम को जरा सम करके देखिए पहले यही सम कर देते हैं फिर नीचे लेके जाएंगे सो वन प्लस एन माइनस एन माइनस वन की कितनी स्टेटमेंट है प्लस टू टाइम्स एन माइनस वन हम साथ साथ इसको रिमूव भी करते जाते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड एन माइनस टू टाइम्स कितनी स्टेटमेंट चल रही एक दो तीन चार प्लस फोर इंटू एन माइनस टू प्लस अच्छा एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टाइम्स कितनी स्टेटमेंट चली चार फोर एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस ये चलिए एन इंटू एन माइनस टू ठीक है हमारे पास सारे रिलेशन आ गए और ये हम बता रहे हैं मैक्सिमम तब इससे ज्यादा इससे ज्यादा वर्ष नहीं हो सकता तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा अगर ना हो तो ये रिपीट करके आप देखिएगा बिकॉज ये जो अभी हमने काम किया ना प्राइम नंबर सीज में ये बहुत काम आएगा आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम कॉर्डिनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स की चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं तो चले इसको सॉल्व करते हैं दिस बिकम्स equals to um, 
2n minus 2 uh, plus 4n minus 8 plus 4 into you here n squared minus uh, n plus 2 and 3n or uh, plus um, take it then plus n squared minus 2n take अच्छा इस किस्म की कैलकुलेशंस चैट जुपिटी से मत कराइएगा बाजों का तो ये बेसिक सी जो है अलजेब्रा में भी गलत कर देता है क्योंकि वो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज गलत लगा देता है बाजों पर एनीवे anyway, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं ये बन जाएगा 4n स्क्वायर्ड um, -12n 8 2n plus 4n plus uh, the minus 2n and minus 2 minus 8 or plus 8. one idea again we can step all solve the thing again finally becomes uh, 4n squared plus least of 5n squared n वाले सारे देखिए प्लस 2n माइनस 2n के आंसर हो जाएगा देन आई हैव 12 n में से मजीद 4n व्हिच मींस माइनस 8n और प्लस 8 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 4 ठीक है तो हमारे पास इस एल्गोरिथम के लिए समझ ले के नीचे ही चला जाऊंगा Okay. Yeah. Okay. is algorithm ke liye time complexity away five n squared minus eight n minus one. Okay. Zara compare kare. Aap ke ये जो हमारे पास एल्गोरिथम आया था इसमें मेरे पास था 3n2 2n यहां पे आ रहा है 5n2 8n देन -1 तो जी ये पहले भी आपको एक चीज क्लियर की गई है आप इस एग्जांपल में कि जो आप एल्गोरिथम लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम को देखकर डिटरमिन करते हैं फॉर एग्जांपल आप ये देखें पहले जब हम रन कर रहे थे तो सिंपली हम रिटर्न फॉल्स कर देते थे ठीक है जिस स्टेज पे भी अगर रिटर्न फॉल्स दूसरी कोई स्टेटमेंट इसके बाद रन नहीं होगी लेकिन यहां आप देखें प्राइम की वैल्यू सेट की पे ब्रेक किया इसी तरह इस लूप के अंदर भी प्राइम की वैल्यू एक और वेरिएबल सेट हो रहा है ठीक है तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये दो तीन स्टेटमेंट्स के डिफरेंस से ही आपके पास इक्वेशन مختلف आ सकती है तो ये कोई आ, मतलब ऐसे अजीब सी बात नहीं है लेकिन जो चीज डिफरेंट नहीं आ सकती वो है अपर बाउंड ठीक है आप यहां पे देखें अपर बाउंड आपने बिग ऑफ n स्क्वायर निकाला था क्यों क्योंकि आपकी डोमिनेंट टर्म है 3n स्क्वायर थ्री कांस्टेंट है इग्नोर कर सकते हैं आपने n स्क्वायर ले लिया तो यहां पे भी आप आएंगे जब आप कहेंगे कि अपर बाउंड क्या है यस अपर बाउंड इज अगेन बिग ऑफ n स्क्वायर तो लिहाजा ये चीज याद रखिएगा कि जब एक एल्गोरिथम को आप रीराइट करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो सकती है तो हमेशा एल्गोरिथम को पढ़ें दोबारा ओके अपर बाउंड निकालना दैट्स इजी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली अपर बाउंड आपका निकल सकता है 